tiểu thuyết Cái bụng của Paris Tác giả Emisola Người dịch Trân Châu Người đọc Trân Châu Và một buổi tối Cô nói với anh trên gối Anh ấy kiếm được 150 quan Có phải không? Anh trai của anh ấy Thật lạ vì anh ấy không thể để dành chút gì Để mua quần áo cho mình Em còn phải buộc cho anh ấy ba chiếc áo sơ mi cũ của anh Chà đâu có gì Cô như trả lời Anh của anh không khó tính Phải để cho anh ấy dùng tiền của mình Ồ đương nhiên Lisa thì thầm không nài nỉ nhiều hơn Em không nói chuyện đó để đòi tiền Dù anh ấy có xài tiền đúng hay sai Thì đó không phải là chuyện của chúng ta Cô cho rằng anh đã tiêu tiền lương của mình Ở nhà Meudan Chỉ một lần cô dự khỏi thay độ điềm tĩnh Thay độ dè dạt đầy toan tính của mình Cô Nọc Mini xinh đẹp đã tặng quà cho Florian Một con cá hồi tuyệt đẹp Anh này rất bối rối vì con cá hồi của mình Không dám từ chối Liền ban về cho Lisa xinh đẹp Em có thể làm món pate, anh thật thà nói Cô nhìn anh chăm chăm môi trắng bệnh Và với một giọng mặt cô cố gắng ghềm nén Bố anh nghĩ rằng chúng ta thiếu đồ ăn hay sao Tạ ơn chúa, ở đây đã quá đủ đồ ăn rồi Mang nó đi đi Nhưng ít ra hãy nấu cá giùm anh Lohan nói tiếp Ngạc nhiên vì cơn giận của cô Anh sẽ ăn Lúc ấy cô bùng nổ Nhà này không phải là một quán trọ Có lẽ vậy Hãy nói với người nào cho anh cá Thì hãy nấu nó đi Nếu bọn họ muốn Em thì em không muốn giấy bẩn son nồi của mình Mang nó đi đi, anh có nghe không? Đáng lẽ cô túm lấy con cá và ném nó ra đường. Anh mang cá đến quán ông Lê Pít. Nơi Rose nhận được lệnh làm món pate. Tối đến trong căn phòng nhỏ lắp kính, người ta ăn món pate. Gava trả tiền món hào. Florian dần dần đến nhiều hơn, không rời khỏi căn phòng nhỏ. Anh thấy ở đấy là một môi trường ấm áp, nơi những cơn sốt về chính trị của anh dùng dãy thoải mái. Đôi khi giờ đây khi anh giam mình trong gác xếp để làm việc, thì không khí êm đềm trong phòng khiến anh nôn nóng, nghiên cứu về lý thuyết tự do không còn đủ với anh nữa. Anh phải đi xuống, phải hài lòng với những uh, tiền đề sắc bén của sạc vê và những cơn giận của lóc. Những buổi tối đầu tiên, bầu không khí ồn ào này, được sống lời lẽ ấy khiến cho anh thấy phiền toái. Anh vẫn còn cảm thấy trống rỗng, như anh có nhu cầu được giải khuây, được kích thích được thúc đẩy đến một quyết tâm cực đoan để xoa dịu những nỗi khắc khỏi trong tâm trí anh. Mùi của căn phòng nhỏ, cái mùi của rượu mùi, khói thuốc lá nóng, làm cho anh ngây ngất, anh thấy đầy đủ một cách đặc biệt, buông thả chính mình với tiếng ru êm làm cho anh không khó khăn gì mà chấp nhận những vấn đề to tác. Anh đi đến chỗ yêu mến những gương mặt ở đó, mong tìm lại họ, nấn ná bên họ như thu vui của thói quen, gương mặt dịu dàng và râu rưới sòm xà của Robin, Gương mặt nhìn nghiêng nghiêm nghị của Clemence, dáng vẻ gầy còn tái mét của sạc vê. Cái bú của Locke và Gava, còn có Alexandre Lacay đi vào trong đời anh chiếm lên một chỗ càng lúc càng lớn. Đối với anh, đó là một hưởng thụ đầy cảm xúc. Khi anh đặt tay lên chiếc nóng cửa bằng đồng của căn phòng, dường như anh thấy cái nóng cửa này sống động, sưởi ấm như ngón tay anh, tự nó xoay ra. Chắc anh không cảm thấy một cảm giác sống động hơn là khi nắm cổ tay dẻo dai của một phụ nữ. Thật ra có những vấn đề rất nghiêm trọng đã xảy ra trong căn phòng nhỏ. Một buổi tối, Locke, sau khi gây dông bão dữ dội hơn thường lệ, đấm mạnh nhắm tay lên bàn và tuyên bố rằng nếu còn là người thì phải đạp đổ chính phủ xuống đất. Và anh ta nói thêm rằng phải thỏa thuận với nhau ngay lập tức nếu muốn mình sẵn sàng khi xảy ra tan vỡ. Rồi những cái đầu chụm lên gần nhau nó khẽ hơn, người ta đồng ý thành lập một nhóm nhỏ sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất trắc. Gava kể từ ngày hôm đó, cho rằng anh là thành viên của một hiệp hội kính và anh đang mưu phản. Câu lạc bộ không bành trướng ra nhưng Lót hứa sẽ cho họ tiếp xúc với những cuộc họp khác mà anh biết. Ở một thời điểm khi người ta nắm cả Paris trong tay, người ta sẽ khiến cho điện Tulare nhảy múa. Lúc ấy là những cuộc tranh luận không dứt kéo dài nhiều tháng trời. Vấn đề tổ chức, vấn đề mục tiêu và phương tiện, vấn đề chiến lược và chính phủ tương lai. Ngay khi Royce mang món rượu nóng pha trên đường của Clemence đến, Gava không thể giữ mồm giữ miệng nữa. Dần dần kể các câu chuyện ở cây gen, điều này trao cho Florian vinh quang của kẻ tử đạo. Những lời nói của anh trở thành những điều luật. Một buổi tối, người bán gia cầm phật ý khi nghe bạn mình bị tấn công lúc đang dán mặt, bèn hét lên. Các người đừng động tới Florian, anh ấy đã từng đi cây gen. Nhưng sạc vê tỏ ra rất sốc vì lợi thế này. Cài gen, cài gen, anh thầm thì rít giữa hai hàm răng, sao hết ở đấy người ta sống đâu có tệ lắm. Và anh cố gắng chứng tỏ rằng án lưu đài chẳng là gì, rằng đau cổ lớn nhất là ở lại trong đất nước bị bóc lột, miệng bị khóa chặt, trước mặt nền độc tài đang thăng thế. Mặt khác, nếu người ta bắt anh vào ngày 22 tháng chạp, thì đó là lỗi của anh. Anh để mọi người nghe rằng những kẻ bị bắt là bọn ngốc. 
sự ganh ghét phi lý này khiến anh thành ra đối thủ của hệ thống của Florent. Những cuộc tranh luận luôn kết thúc bằng việc vạch rõ phạm vi giữa hai người. Và họ còn nói hàng giờ, giữa lúc những người khác im lặng mà chẳng bao giờ một trong hai người thú nhận mình thua. Một trong những vấn đề nhạy cảm nhất là việc tái tổ chức lại đất nước sau khi chiến thắng. Chúng ta là những người chiến thắng có phải không? Gà ba bắt đầu. Và một khi chiến thắng được thỏa thuận, ai nấy đều đưa ra ý kiến riêng của mình. Có hai phe, sạc phê, chuyên theo phái chủ nghĩa sai lầm. Cùng phe với anh là Lord và Robin. Laurent luôn chìm đắm trong giấc mơ nhân đạo chủ nghĩa cho mình thuộc đảng xã hội và đưa vào Alexandre và Lacai. Còn Gava, anh không chê tư tưởng bạo lực, nhưng đôi khi người ta chê anh vì anh có của, với những lời bông đùa, chua chát gây xúc động mạnh cho anh, nên anh thuộc đảng Cộng sản. Phải làm cho triệt đế, sạc về nói với âm sắc cục lũng. Như thể anh bổ một chát rìu, thần cây đã mục thì phải đốn hạ nó, phải, phải, lót tiếp lời, đứng dậy để cao hơn, lai chuyển vách ngăn khi cái bút của anh chồm lên, mọi thứ phải ném xuống đất hết, tôi nói với anh thế đấy, sau đó người ta sẽ thấy. Robin dẫn rau tán thành, sự im lặng của ông ta hưởng thụ khi những đề nghị trở nên cách mạng triệt để. Cặp mắt ông trở nên dịu dàng khi nghe đến chữ máy chém, ông khép hờ mắt, như thế ông thấy giật đó và nó làm cho ông mũi lòng. Rồi lúc ấy ông gãi nhẹ cầm trên ngù của chiếc can, dơi một tiếng rù rù thỏa mãn. Tuy nhiên, đến lượt mình, Florent nói, giọng nói của anh vẫn giữ một nỗi buồn xa xăm. Tuy nhiên, nếu các anh đốn cây thì cần phải giữ những hạt mầm. Tôi nghĩ rằng, trai lại, chúng ta phải bảo tồn cái cây để ghép vào một cái cây đời sống mới. Cách mạng chính trị đã làm xong, các bạn thấy đấy, hôm nay phải nghĩ đến những người lao động, đến công nhân, phong trào của chúng ta phải có tinh thần xã hội. Dạ tôi thách các bạn chặn đứng yêu sách của nhân dân, nhân dân đã mệt lắm rồi, họ muốn phó phần của mình. Những lời này đã làm cho Alexander phấn khích, anh khẳng định, dưới gương mặt hớn hở, rằng thật sự dân chúng đã mệt lắm rồi. Và chúng ta muốn có phần của mình là cai nói thêm, gian dẻ đe dọa hơn, mọi cuộc cách mạng là dành cho bọn tư sáng, cuối cùng đủ lắm rồi, cuộc cách mạng đầu tiên này là dành cho chúng ta. Lúc ấy mọi người không thuận thảo với nhau nữa, Gava thì chia sẻ ý kiến với đôi bên, lót từ chối, và thề rằng anh không cần tiền, rồi dần dần sạc về chế ngự được sự ồn ào, một mình nói tiếp. Sự ích kỷ của các giai cấp là chỗ nâng đỡ vững chấp nhất của chế độ bảo tàng. Thật sâu xa khi dân chúng ích kỷ, nếu dân chúng giúp chúng ta, họ sẽ có phần. Tại sao anh muốn rằng tôi phải tranh đấu cho công nhân, nếu công nhân từ chối tranh đấu cho tôi? Rồi vấn đề không phải ở đó, phải có 10 năm chuyên chế cách mạng nếu ta muốn một đất nước như nước Pháp quen thực hành tự do. Hơn nữa, Clemence nói rõ, công nhân chưa chín mùi và họ phải được lãnh đạo. Cô hiếm khi nói, cô gái cao lớn nghiêm nghị này mất hút giữa đám đàn ông có một cách thức mô phạm để nghe về chính trị. Cô ngửa người vào dách, uống rượu nóng trên đường, từng ngụm nhỏ, nhìn những người đang nói chuyện, thường nhíu mài, phòng mũi, tan đồng hoặc bất đồng, câm lặng. Chứng tỏ rằng cô hiểu, rằng cô có những chính kiến rất rõ ràng về những vấn đề phức tạp nhất. Thỉnh thoảng cô cụ một điếu thuốc lá, thổi ở khóe môi những tia khói mỏng, trở nên chăm chú hơn. Dường như cuộc tranh luận đang diễn ra trước mắt cô, và cô sẽ trao giải khi kết thúc. Cô tin chắc giữ được vị trí phụ nữ và dè dặt ý kiến của mình không nổi giận như bọn đàn ông. Chỉ là khi những cuộc tranh luận đang căng thẳng, cô ném ra một câu, cô kết luận bằng một từ. Cô đóng đinh cho cả sạc phê theo thuật ngữ của Gava. Thậm chí, kính trọng Robin và cô ấp ủ sự im lặng của đôi mắt đen ở ông. Florent không hơn những người khác, không chú ý nơi Clemens, đó là một người đàn ông đối với họ, họ siết tay cô đến tuột cả da tay. Một buổi tối, Florent tham dự vào những cuộc tính toán trứ danh. Vì thiếu phụ vì lãnh tiền, sạc về muốn mượn của cô mười quan. Nhưng cô nói rằng không, phải biết trước đây họ như thế nào rồi. Họ sống trên nền tảng hôn nhân tự do và tài sản tự do. Ai nấy trả phần chi tiêu của mình, chặt chẽ. Như thế họ nói, họ không nợ nần gì cả, họ không phải là nô lệ. Tiền thuê nhà, thực phẩm, tiền giặt vũ, những thu giải trí chừng mực, tất cả đều được viết ra, ghi chú, tính toán. Tối hôm đó, Clemens sau khi đã xác nhận, chứng tỏ cho sạc về rằng anh đã nở cô 10 quan. Sau đó cô đưa lại anh 10 quan và nói với anh, giờ đây hãy ghi chú rằng anh nở em 15 quan, anh sẽ trả cho em vào ngày mùng năm khi lãnh tiền dạy bé Lê Hưu Đê. Khi người ta gọi Royce để trả tiền, mỗi người rút trong túi ra dài xu trả tiền nước uống. Sạc về cười 
gọi Clemence là quý tộc vì có uống rượu nóng trên đường. Anh nói rằng cô muốn làm nhục anh, cho anh cảm thấy rằng anh kiếm tiền ít hơn cô. Điều này là thật, và tận cuối tràn cười của anh, có một sự phản kháng chống lại phần thu nhập cao hơn, đã hạ thấp anh xuống, dù anh theo lý thuyết bình đẳng giới. Nếu các cuộc tranh luận không đi đến mục đích, chúng lại khiến cho các ông luôn căng thẳng chú ý. Có một tiếng ồn kinh khủng từ căn phòng nhỏ, những chiếc cửa kính mờ rung lên như da trên mặt trống, đôi khi tiếng ồn trở nên quá mạnh nên rồi quẩy quải, rót một cốc rượu ở quầy cho người mặc áo ngắn nào đó, bèn quay đầu lại lo âu. À tốt, họ đang chuẩn nhau trong đó, người mặc áo ngắn nói và đặt ly trên mặt kẽm và lau miệng bằng mặt trái tay áo. Không có gì nguy hiểm đâu, ông Lê Bích điềm tĩnh trả lời, các ông đó đang tan gấu thôi. Ông Lê Bích rất khe khắc với những người khách khác, lại để họ la hét thoải mái, không bao giờ nhận xét gì về họ. Ông ngồi hàng giờ trên chiếc băng ghế nhỏ ở quầy, mặc áo xì lê có tai, cái đầu to ngủ gật của ông tựa trên tâm gương, đưa mắt dõi theo Rose, mở nút chai hay lau dọn. Những ngày vui vẻ khi cô ở trước mặt ông, nhúng ly vào bể cọ sữa, tay để trần, ông gieo cô rất mạnh ở chỗ đùi béo mà người ta không thể thấy điều mà cô chấp nhận như một nụ cười thoải mái cô không để lộ sự thân thiện này bằng một cây giật đấy mình khi ông giéo cô đến bật máu cô nói rằng mình không nhột tuy nhiên ông lê Pitt, trong mùi vị dễ dãi và những luồng tia sáng nóng tuôn chảy làm cho ông thiêu thiêu ngủ ông tay nghe tiếng động trong căn phòng nhỏ ông đứng dậy khi những giọng nói cất cao đến tựa lưng vào vách ngăn Thậm chí ông còn đẩy cửa, ông bước vào ngồi một lát, dỗ đùi gava một cái. Ở đó ông tán đồng cả buổi lễ hội. Người bán gia cầm nói rằng nếu tên quỷ Lê Bích này không phải là một diễn giả, người ta vẫn có thể tin cậy ông vào ngày ấu đã. Như Florent vào một buổi sáng, ở khu chợ An, trong một cuộc cãi giả kinh khiếp nổ ra giữa rôi xà một chị bán cá, vì cô này hất đổ một sọt cá mòi bằng cách chạm phủy tay, dù không muốn, anh nghe cô bị gọi là cái giỏ chỉ điểm và cái nùi vẽ của sở cảnh sát. Khi anh đang hòa giải xong, người ta phun ra rất lâu với anh vì ông Lubitz. Ông ta là người của cảnh sát. Cả khu phố biết rõ chuyện đó. Cô Sache, trước khi đến chỗ ông, nói đã một lần gặp ông đi báo cáo. Rồi đó là một kẻ ham tiền, một tên cho dai nặng lái, cho những người bán sao quả bốn mùa dây theo ngày và cho họ thuê xe, đòi một mức lãi suất ngất ngưỡng. Florent rất xúc động, ngay buổi tối hôm đó khi nghẹn giọng, anh cho là phải lặp lại chuyện này với các ông, họ đều nhún vai cười về sự lo âu của anh. Florent tội nghiệp, sặc vệ ác độc nói, vì anh ta đã đi cây gen, anh ta tưởng tượng rằng cả sở cảnh sát cứ theo đuôi mình. Gava hứa danh dự rằng ông Le Pitt là người tốt thường tí, nhưng nhất là Lord nổi giận, cái ghế của anh khu răng rắc. Anh đã kích, anh tuyên bố rằng không thể nào cứ tiếp tục như thế, nếu người ta tố cáo mọi người là cảnh sát. Anh thả ở nhà mình và không lo đến chuyện chính trị nữa. Lẽ nào người ta không dám nói anh Lodge đấy cũng là cảnh sát. Anh đã đánh nhau vào năm 48 và năm 51 và suýt bị đi đài vào hai ngày. Và khi hét lên như thế, anh nhìn những người khác hàm nhô ra phía trước. Như thế anh muốn đóng đinh họ một cách dữ dội và dù sao ông ấy không phải là cảnh sát. Giữa ánh mắt giận dữ của anh, những người khác phản đối bằng cử chỉ. Tuy nhiên, La Cai khi nghe gọi ông Le Pitt là kẻ cho dai nặng lãi, ông cúi đầu xuống. Các cuộc tranh luận đã nhấn chìm vấn đề bất thường này. Ông Le Pitt, từ khi Locke đưa ra ý tưởng về một vụ mưu phản, đã trao những nắm tay gây gắt hơn với những người khách thân quen ở căn phòng nhỏ. Thật ra, khách hàng chỉ mang tới một nguồn lợi còm cõi, họ không bao giờ gọi thêm thức uống. Giờ giờ ra về, họ uống những giọt cuối cùng trong ly, đã được điều chỉnh khôn khéo, trong khi nồng nhiệt tranh luận các lý thuyết chính trị và xã hội. Ra về trong không khí ẩm ướt lạnh da ban đêm, ai nấy đều run rẩy họ đứng lại một lát trên lề đường, mặt chay bỏng, tay ù đặt như bị sự im lặng ngoài đường bắt thóp. Ngoài sau họ, Royce dặn bù lon đóng các cánh cửa chớp, rồi khi họ đã siết tay nhau, mệt lã, không còn tìm được chữ nào để nói, họ chia tay nhau, còn nghiền ngẫm những lập luận tiếc núi là không thể cùng nhau dấn sâu hơn với niềm tin của mình trong cổ họng. Tấm lưng còng của Robin nhấp nhô biến mất ở phía đường Romito, trong khi Charvet và Clément đi qua khu chợ An, cho đến Luxembourg, sánh đôi nhau, dập góc chân như quân nhân, vẫn còn tranh luận về quan điểm về chính trị hay triết lý, không bao giờ khoác tay nhau. Dự mưu khoảng chín mùi rất chậm chạp. Giờ đầu mùa hè luôn có vấn đề về việc làm thử, lo hoang trong thời gian đầu. Cảm thấy có chút e dè, rốt cuộc cũng tin có thể tạo ra một phong trào cách mạng. Anh lo cho việc này rất nghiêm túc, ghi chú, 
viết nhiều kế hoạch những người khác luôn nói suông anh dần dần tập trung đời mình vào một ý tưởng cố định khiến anh dắt ốc vào mỗi buổi tối đến mức anh kéo em trai kêu nêu đến quán ông lê Pitt. đương nhiên không nghĩ đến điều xấu anh xứ sở với em trai luôn như học trò của mình thậm chí anh nghĩ rằng mình có bổn phận đưa em đi theo con đường tốt kêu nêu hoàn toàn không biết gì về chính trị nhưng trong vòng năm đến sau buổi tối anh nhất trí với mọi người anh tỏ ra rất ngoan ngoãn dễ bảo một kiểu tôn kính với những lời khuyên của anh trai khi Lisa xinh đẹp không có mặt ở đó Mặt khác điều cuốn hút anh Trước hết là sự bê tha kiểu tư sản Khi ra khỏi cửa hàng thịt ngủ của mình Cảm thấy bị nhốt trong căn phòng nhỏ Nơi người ta la hét rất lớn Và sự có mặt của Clemens tạo ra Một mùi vị đáng ngờ và tuyệt diệu Cho nên giờ đây Anh làm dồi qua quýt cho xong Để chạy đến nhanh hơn Không để sót một chữ nào trong cuộc tranh luận Có giá rất mạnh bạo đối với anh Mà không phải lúc nào anh cũng có thể Theo dõi đến cùng Lisa xin đẹp thấy rất rõ, anh muốn bỏ đi cho nhanh. Cô còn chưa nói gì cả. Khi Florent đưa Kenny đi, cô đứng ở ngưỡng cửa, thấy họ vào quán ông Lê Pitt. Cô hơi tái mặt, mặt nghiêm khắc. Mũ xa xê một buổi tối, từ cửa tọp giờ của mình, thấy bóng của Kenny trên cửa kính mờ của cửa sổ lớn, căn phòng nhỏ hướng ra đường Pirouette. Mũ tìm thấy nơi đó là chỗ quan sát tuyệt vời, đối diện mặt kính trong màu sữa, nơi vẽ lên bóng dáng của các ông với những chiếc mũi đột ngột. Những chiếc hàm đưa ra phun lên, những cánh tay đồ sổ thình lình dũi dài ra mà người ta không thấy thân hình ở đâu cả. Kiểu nhìn này bắt gặp chân tay những gương mặt nhìn nghiêng câm lặng và giận dữ để lộ những cuộc tranh luận nảy lửa ở phía ngoài phòng nhỏ, đã giữ bà lại sau tấm rèm mũ xin cho đến khi sắc màu trong suốt chuyển thành màu đen. Mũ đánh hơi có chuyện gì rất hắc ám, cuối cùng mũ ta đã biết những cái bóng có tay, tóc, quần áo của họ. Trong mớ hỗn độ những cái nắm ta siết chặt, những cái đầu giận dữ, những bờ dai phồng lên, dường như bung ra, cuộn với nhau, muốn nói rõ ràng. Đó là cái thằng anh họ to xác, đó là cái thằng già keo kiệt Gava, còn kia là tên gù, còn đó là cây xào Clemens. Rồi khi những cái móng nóng lên, trở nên hỗn độ, muốn có nhu cầu không cứng được là phải đi xuống, đi để xem. Mụ mua món rượu ly đen diễn cớ một cảm thấy đủ thứ. Vào buổi sáng, mụ cần có rượu khi nhảy ra khỏi giường. Một ngày kia, mụ thấy cái đầu nặng nề của cơ nư bị cổ tay mảnh vẽ của sạc vê chặn ngang thật căng thẳng. Mụ đến quán ông Lê Bích thở hết hơi. Mụ nhờ Rose cọ rửa cái chai nhỏ của mình để câu thời gian. Tuy nhiên, khi mụ sắp trở lên nhà mình, thì cụ nghe giọng nói của anh hàng thịt ngủi nói thật rõ ràng như trẻ con. Không, không được thế nữa. Người ta phải quét sạch cái mớ trò hề dân biểu và bộ trưởng đó. Phải rung chuyển hơn cho cuộc. Ngày hôm sau, ngay từ lúc 8 giờ, mụ xa xe đã đến cửa hàng bán thịt nguội. Ở đấy, mụ thấy bà Lơ Cơ và cô gái Sarayet đang nhúng mũi vào lò hấp, mua những miếng xúc xích nóng cho bữa ăn trưa. Vì mụ gái già đã lôi kéo họ vào cuộc cải giả chống lại cô nọc văn đi xinh đẹp. Vì chuyện con cá bơ ly măng 10 xu nên họ đều làm lành với Lisa xinh đẹp. Giờ đây cô bán cá không đáng giá như bơ và các bà quất lên gia đình Mayhew Dan, những đứa con gái không ra gì chỉ sống bám vào tiền của đàn ông. Sự thật là mũ xa xê đã để cho bà Lơ Cơ nghe được rằng Florent đôi khi truyền một trong hai cô cho Gava. Với bốn người họ đã ăn tiệc tùng đá đời ở nhà Barat, dĩ nhiên với đồng trăm xu của người bán gia cầm. Bà Lơ Cơ vẫn cứ rên rỉ mắt vàng khè vì tức giận. Buổi sáng hôm ấy, mũ xa xê muốn cho bà Cơ ni một đòn. Bà ta xoay trước quầy rồi nói bằng giọng thật dịu dàng. Tôi đã thấy ông Kinh Huy tôi hôm qua, mụ nói, à hay, họ đùa cợt trong cái phòng nhỏ ấy, nơi họ gây rất nhiều tiếng ồn. Lisa đã quay ra phía đường, lắng tai nghe chăm chú, nhưng chắc không muốn nghe ngay mặt. Mụ xa xê ngừng một lát, hy vọng người ta sẽ hỏi mụ, mụ nói thêm thật kẻ, họ có một người đàn bà ở với họ, ồ không phải là ông Kinh Huy, tôi không nói vậy, tôi không biết. Là Clemence, cô gái Sarajet nói, một con mụ cao lớn khô đét, làm con gà máy tay vì cô ta đến nhà trọ cô ta ở chung với một thầy giáo mòn mỏi cho ta thấy họ đi chung họ luôn có vẻ xử sự với nhau như ở trạm xe tôi biết tôi biết mụ già nói tiếp vì biết rõ sặc vê và clemens và chỉ nói để làm cho cô bán hàng thịt nguội lo lắng cô này vẫn không lai chuyển cô cũng dễ nhìn thứ gì đó rất lý thú trong khu chợ an lúc ấy mụ kia sử dụng cách to tác hơn mụ ta nói với bà lê cơ tôi muốn nói với bà tốt hơn bà nên khuyên em rể bà phải cẩn trọng họ la hét những chuyện khiến người ta phải sung trong căn phòng nhỏ đó 
Bọn đàn ông thật sự không hợp lý vì chuyện chính trị của họ. Nếu người ta nghe họ thì sao? Điều đó có thể thành ra tệ hại với họ. Gava cứ làm chuyện mà hắn thích. Bà Lê Cơ thở dài, hắn ta chỉ còn thiếu chuyện đó thôi. Sự lo âu sẽ giết chết tôi nếu ngày nào đó hắn bị bỏ tù. Và một tia sáng lóe lên trong con mắt rối loạn. 